ca sĩ Hoài Lâm có tên khai sinh là Nguyễn Tuấn Lộc, sinh năm 1995 tại xã Tân Lược, huyện Bình Tân, tỉnh Long An. Hoài Lâm là con một được sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố của Hoài Lâm là một nghệ sĩ cải lương từng có thời gian hoạt động nghệ thuật, cùng nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tiên, một trong những nghệ sĩ cải lương nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh. Bố đẻ của Hoài Lâm tên là Nguyễn Văn Mở. Mẹ Hoài Lâm tên là Thái Thanh Loan. Hai ông bà tham gia quản lý một đoàn nghệ thuật cải lương tại tỉnh Vĩnh Long, chuyên tổ chức các buổi biểu diễn cải lương tại các hội chợ ở Vĩnh Long. Hoài Lâm được nhiều biết đến với danh xưng con nuôi của danh hài Hoài Linh. Năm 2008, khi mới 13 tuổi, qua sự giới thiệu của ba đẻ, Hoài Lâm lên thành phố Hồ Chí Minh để liên lạc với sĩ nghệ sĩ Hoài Linh, xin theo học nghề hát và diễn xuất. Sau một thời gian thuyết phục Hoài Lâm, được Hoài Linh đồng ý nhận làm con nuôi và chính thức đặt nghệ danh là Hoài Lâm cho ở cùng nhà riêng để học nghề. Ngoài việc truyền đạt các kỹ năng nghề nghiệp, Hoài Linh cũng giới thiệu cho Hoài Lâm tham gia một số chương trình hài kịch ca nhạc. Ông cũng thường xuyên cho Hoài Lâm tham gia chương trình của mình, có thể diễn cùng hoặc phụ trách vai hậu cần. Theo chia sẻ của Hoài Lâm, trong cuộc sống của Hoài Linh là một người cho nuôi nghiêm khắc, luôn muốn Hoài Lâm phải tự nỗ lực để làm nghề và nuôi lấy nghề. Việc giới thiệu các sao diễn được ông áp dụng với tất cả học trò khác của mình chứ không chỉ riêng Hoài Lâm. Đó chỉ là điều kiện cần, còn điều kiện đủ chính là nỗ lực của bản thân Hoài Lâm. Hoài Thân Lâm thường được gọi là... Thường gọi Hoài Linh là bố để phân biệt với bố đẻ gọi là ba. Quan hệ với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng qua sự giới thiệu của Hoài Linh, Hoài Lâm được nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nhận làm học trò và hướng dẫn luyện thanh, truyền đạt các kỹ năng sân khấu. Một số thông tin cho rằng Đàm Vĩnh Hưng giúp Hoài Lâm là để đáp lại về việc Hoài Lâm, Hoài Linh đã giúp Đàm Vĩnh Hưng khi mới vào nghề ca sĩ trước đây. Ngày 4 tháng 7 vừa qua, Mỹ Tâm và Đàm Vĩnh Hưng đã xuất hiện trong một chương trình ca nhạc tại thành phố Hồ Chí Minh. Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh vừa đắc phổi máy bay từ Đà Nẵng về Sài Gòn để kịp giờ biểu diễn cùng Mỹ Tâm. Trước yêu cầu của nhiều khán giả, Mỹ Tâm và Đàm Vĩnh Hưng đã song ca bài Trái tim không ngủ yên. Mỹ Tâm đã đàn cho Đàm Vĩnh Hưng hát trong không khí phấn khích của khán giả. Ngay sau khi hoàn thành màn biểu diễn, Đàm Vĩnh Hưng rời sân khấu để lên đường lưu diễn tại Mỹ. Mỹ Tâm đã khiến nhiều người có mặt trong khán phòng bất ngờ khi cô bắt Đàm Vĩnh Hưng hứa sẽ không lên báo trong một tuần tới đây. Cô cũng buộc Đàm Vĩnh Hưng hứa không dùng Facebook, không đăng status. Nếu có đăng thì chỉ nói về The Voice. Sau vài giây suy nghĩ, Đàm Vĩnh Hưng đã đáp lại rằng anh hiểu ý của em và hứa sẽ không nói thêm điều gì nữa. Đàm Vĩnh Hưng nhấn mạnh, không có ai thắng cương được với anh đâu nha, nhưng vì em anh sẽ làm điều đó. Những ngày vừa qua, cuộc khẩu chiến nảy lửa giữa Đàm Vĩnh Hưng và Quang Lê đã tốn rất nhiều giấy mực của rất nhiều báo. Thậm chí nhiều khán giả còn so sánh cuộc chiến không hồi kết này với bộ phim Cô dâu 8 tuổi. 
Dù ai đúng ai sai, thì ít nhiều sự việc này cũng khiến cho hai nghệ sĩ phải chịu hình ảnh xấu đi trong mắt công chúng. Sau lời hứa với Mỹ Tâm, chắc hẳn Đà Vệ Hưng sẽ không một lần nào nhắc tới quan Lê trên trang cá nhân của mình nữa.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. 